স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর নির্দেশে কানাডায় খালিস্তানপন্থী নেতা নিজার হত্যা দাবি ওয়াশিংটন পোস্টের সার্বভৌমত্বে আঘাত করে ভুল করেছে ভারত মন্তব্য ট্রুডোর মার্কিন নির্বাচনের আগ মুহূর্তে আলোচনায় অভিবাসন সমস্যা সীমান্তে অনুপ্রবেশের দায় নিয়ে পাল্টা পাল্টি দোষারোপ ট্রাম্প কমলার ভেতরের শত্রুদের চীন রাশিয়ার সঙ্গে তুলনা লালের মাধ্যমে ইতালিতে গিয়ে ভোগান্তিতে প্রবাসী বাংলাদেশিরা স্টে পারমিট বাতিল অনেকের শুরু হচ্ছে এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার শ্রমিক নেয়ার কার্যক্রম আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি মাকসুম আলম খান ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও গোয়েন্দা সংস্থা র এর কর্মকর্তার নির্দেশে কানাডায় হত্যা করা হয় খালিস্তানপন্থী নেতা হারদীপ সিং নিজারকে এক প্রতিবেদনে এই দাবি করেছে মার্কিন গণমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাকে বিষয়টি অবগত করা হয়েছে এই ঘটনার মধ্য দিয়ে কানাডার সার্বভৌমত্বে আঘাত করে ভারত ভয়াবহ ভুল করেছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো খালিস্তানপন্থী নেতা হারদীপ সিং নির্জার হত্যাকাণ্ড ইস্যুতে দিন দিন উত্তেজনা বাড়ছে ভারত ও কানাডার মধ্যে এবার ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নির্দেশদাতা হিসেবে দায়ী করলেন কানাডার কর্মকর্তারা মার্কিন গণমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্টে এমন তথ্য উঠে এসেছে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালকে বিষয়টি অবগত করেছে অটোয়া প্রতিবেদনে বলা হয় ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও গোয়েন্দা সংস্থা রয়ের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার নির্দেশে হারদীপ সিং নির্জারকে হত্যা করা হয়েছে এই বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ভারতের কর্মকর্তারা কাজ করেছেন ভারত সরকার ও রয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা সহ দেশটির কূটনীতিকদের কথোপকথন কানাডার কর্তৃপক্ষের কাছে আছে ভারত ও কানাডার মিত্র দেশ যুক্তরাষ্ট্র এবার দুই দেশের চলমান সংকট নিয়ে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করল নির্জার ইস্যুতে নয়া দিল্লি নয় বরং অটোয়ার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে ওয়াশিংটন ভারতকে কানাডার অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এদিকে বুধবার কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো জানান কানাডা সার্বভৌমত্বে আঘাত করে ভয়াবহ ভুল করেছে ভারত তবে নয়া দিল্লির সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্বে জড়াতে চান না বলেও জানান ট্রুডো The primary driver of the government's actions in this case and in most if not all cases is ensuring the safety and security of Canadians. That is one of our top foreign policy goals always and we will continue to look at um, things we can do to ensure that Canadians are কানাডা জনগণের সুরক্ষার জন্য জনসম্মুখে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি মালিহা সুরওয়ার্দি সময় সংবাদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগ মুহূর্তে আলোচনায় দেশটির অভিবাসন সমস্যা সীমান্তে অনুপ্রবেশকারীদের ঢল নিয়ে পাল্টা পাল্টি দোষারোপ করেছেন দুই প্রার্থী কমলা হ্যারিস এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প ফক্স নিউজকে দেয়া আলাদা সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পকে জটিলতা তৈরিতে পারদর্শী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন কমলা আর ট্রাম্প বলেছেন দেশের ভেতরের শত্রুরা চীন রাশিয়ার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক শেষ মুহূর্তে নির্বাচনী প্রচারণায় জনগণের সামনে নিজেদেরকে সেরা প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে প্রমাণে ব্যস্ত ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কমলা হ্যারিস বিভিন্ন জরিপে কে সেরা তা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না বুধবার মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএন এর সর্বশেষ এক জরিপে সম্ভাব্য ভোটারদের মধ্যে হ্যারিস একান্ন শতাংশ বনাম ট্রাম্প আটচল্লিশ শতাংশ ব্যবধানে এগিয়ে আছেন বিশেষজ্ঞদের মতে মূল নির্বাচনের ফলাফল ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট কে হতে যাচ্ছেন তা বলা সাক্ষাৎকারেশনশিপ সাক্ষাৎকারে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে অবৈধ অভিবাসীদের অনুপ্রবেশের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কমলা হ্যারিস এর দায় রিপাবলিকানদের দিকে ঠেলে দেন কয়েক মাস আগে অবৈধ অভিবাসীদের সমস্যা সমাধানে দ্বিদলীয় অভিবাসন বিল প্রত্যাখ্যানের প্রসঙ্গ টেনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সমস্যা সমাধানে নয় বরং সমস্যা তৈরিতে পারদর্শী বলে মন্তব্য
মন্তব্য করেন তিনি সাক্ষাৎকারে জো বাইডেন মানসিকভাবে সুস্থ বলে দাবি করেন কমলা হ্যারিস অন্যদিকে অবৈধ অভিবাসী ইস্যুতে জো বাইডেন ও কমলা হ্যারিসের ব্যর্থতাকে দায়ী করেন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প ডেমোক্রেটদের স্বৈরাচারী ও ক্ষতিকর বলে সম্বোধন করেন দেশের ভেতরে শত্রুদেরকে চীন রাশিয়ার চেয়ে বেশি বিপজ্জনক বলেও মন্তব্য করেন ট্রাম্প মালিহা সুরওয়ার্দি সময় সংবাদ লেবাননে হামলায় এবার হিজবুল্লার কমান্ডার জালাল মুস্তাফা হারিরিকে হত্যার দাবি করেছে ইসরায়েল যদিও এর সত্যতা নিশ্চিত করেনি সশস্ত্র গোষ্ঠীটি এছাড়াও তেল আবিবের হামলায় লেবাননে একদিনে অন্তত সাতাশ জন নিহত হয়েছেন আহত দেড় শতাধিক মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধবিরতির পক্ষে আওয়াজ উঠলেও তা আবারও নাকচ করেছে ইসরায়েল লেবাননে নিজেদের জন্য লড়াইয়ের অধিকার রয়েছে ইসরায়েলের বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার তবে লেবাননের সাধারণ বাসিন্দাদের ওপর হামলা চালানোকে সমর্থন করে না যুক্তরাষ্ট্র বলে জানান তিনি লেবাননের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আওয়াজ ওঠাচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ দাবি একটাই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হোক তবে তা মানতে নারাজ ইসরায়েল দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ত জানান ইসরায়েলি বাসিন্দারা যতদিন পর্যন্ত তাদের ঘরে না ফিরছেন ততদিন হিজবুল্লার সঙ্গে কোন ধরনের যুদ্ধবিরতিতে যাবে না নেতানিয়াহু প্রশাসন অর্জিতা শেজিন সময় সংবাদ ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে আরও কয়েকটি বসতি দখলের দাবি করেছে রাশিয়া গেল একদিনে ইউক্রেনের সেনাদের ঘাঁটি লক্ষ্য করে একশো আটত্রিশটি বিমান হামলা চালিয়েছে রুশ সেনারা এদিকে ইউক্রেনের জন্য বিয়াল্লিশ কোটি পঞ্চাশ লাখ ডলারের নতুন সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র অন্যদিকে যুদ্ধ অবস্থায় কিয়েভ ন্যাটোতে যোগ দিতে পারবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে সংস্থাটির প্রধান মার্ক রুট এর মধ্যেই ইউক্রেনের জন্য বিয়াল্লিশ কোটি পঞ্চাশ লাখ ডলারের নতুন সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র এর মধ্যে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য ক্ষেপণাস্ত্র রকেট ও আর্টিলারি শেল অন্তর্ভুক্ত আছে হোয়াইট হাউস জানায় ইউক্রেনের জরুরি যুদ্ধাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পঞ্চাশটি মিত্র দেশ ও অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র এছাড়া ভবিষ্যতে কিয়েভকে আরও সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এদিকে জেলেনস্কির বিজয় পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত আছেন বলে জানিয়েছেন ন্যাটো প্রধান মার্ক রুট ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগ দিতে পারলেও যুদ্ধাবস্থায় সে সুযোগ নেই বলেও জানান তিনি দালালদের মাধ্যমে স্পন্সর ভিসায় ইতালিতে গিয়ে ভোগান্তিতে পড়ছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা ভিসা নবায়নের পরিবর্তে অনেক প্রবাসীর স্টে পারমিট বাতিল করে দিচ্ছে দেশটির সরকার এর মধ্যেই দুই সালে আরও এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার শ্রমিক নেয়ার কার্যক্রম শুরু হচ্ছে দেশটিতে এই অবস্থায় বিদেশে যাওয়ার আগে ভিসার এই অনুমোদনপত্র পরীক্ষা করে নেওয়ার পরামর্শ অভিবাসন বিশেষজ্ঞের ইতালি থেকে হাসান মাহমুদের রিপোর্ট প্রতি বছর জীবিকার তাগিদে বিদেশে পাড়ি জমান হাজার হাজার বাংলাদেশি স্বপ্ন দেখেন আরেকটু উন্নত ভবিষ্যতের তবে বৈধ পথে বিদেশে এসেও ভোগান্তি যেন পিছু ছাড়ছে না ইতালিতে বসবাসরত বাংলাদেশিদের তিন বছর মেয়াদি স্পন্সর ভিসায় ইতালিতে এসেও বৈধতা হারাচ্ছেন বহু বাংলাদেশি দুই সালে স্টে পারমিট পাবার পরও নবায়নের জন্য আবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছেন তারা ইমিগ্রেশন অফিস থেকে বলা হচ্ছে মালিকের যথাযথ আয় না থাকা এবং একই ব্যক্তি একাধিক আবেদনপত্র জমা দেওয়ার কারণেই তাদের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এতে নবার না করে তাদেরকে পাঁচ দিনের মধ্যে ইতালি ছাড়ার নির্দেশ দিয়ে করা হচ্ছে বহিষ্কার এ অবস্থায় ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রত্যাখ্যাতরা আপিলের সুযোগ পাচ্ছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই হাজার বাইশ দুই হাজার তেইশ সালের ভিসা আবেদনের যে অনুমতি বা লোলস্তা দেওয়া হচ্ছিল এগুলো এখন যে কোনো সময় বাতিল করা হচ্ছে ফলে যারা সরকার সালের মধ্যে চার লাখ বাউন্ন হাজার শ্রমিক আনার আইন অনুমোদন করে এরই মধ্যে দুই এবং দুই সালের কোটায় অনেকেই ইতালিতে এসে বিপাকে পড়েছেন দুই সালের কোটায় শ্রমিক নেওয়ার জন্য আবেদন শুরু হতে যাচ্ছে যা চলবে নভেম্বরের এক তারিখ থেকে তিরিশ তারিখ পর্যন্ত তিন বছর মেয়াদি এই স্পন্সর ভিসায় বাকি এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার শ্রমিক আসার সুযোগ পাবে দেশটিতে ইতালির রোম থেকে হাসান মাহমুদ সময় সংবাদ 
দেখছেন আন্তর্জাতিক সময়ে এবার শিক্ষা ব্যবস্থায় সঙ্গীত অন্তর্ভুক্ত করল সৌদি আরব ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এরই মধ্যে দেশটিতে নয় হাজারের বেশি শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের ভিশন দুই হাজার ত্রিশের আওতায় এই সংস্কারমূলক পদক্ষেপ বলে ধারণা করা হচ্ছে যেটিকে মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করেছেন দেশটির সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের ভিশন দু সামনে রেখে একের পর এক পদক্ষেপ সামনে আসছে যে বিষয়গুলো একসময় দেশটিতে নিষিদ্ধ হিসেবে বিবেচিত হতো সেগুলো এখন নতুন করে চালু হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে সিনেমা হল নির্মাণ পানশালা চালু নারীদের গাড়ি চালানোর বৈধতা দিয়ে বেশ আলোচনায় আসে সৌদি আরব সেই ধারাবাহিকতায় এবার দেশটির শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথমবারের মতো সঙ্গীত শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হলো এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে নয় হাজারের বেশি শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে সৌদি আরবের সংস্কৃতি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এ উদ্যোগে কাজ করছে এর অংশ হিসেবে প্রতিটি স্কুলে বিশেষ সঙ্গীত বিভাগ স্থাপন করা হবে যেখানে শিক্ষার্থীরা ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত থেকে শুরু করে আরবি ও আধুনিক ধারার সঙ্গীত সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে পারবে সারা দেশের স্কুলগুলোতে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বাদ্যযন্ত্র ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা হবে সৌদি আরবের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এই উদ্যোগকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি মাইলফলক হিসাবে অভিহিত করেছেন তাদের মতে সঙ্গীত শিক্ষা যুব সমাজের সৃজনশীলতা ও সাংস্কৃতিক জ্ঞান বাড়াতে সাহায্য করবে শুধু তাই নয় বিনোদন সহ অন্যান্য খাতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হবে তবে সৌদি আরব সরকারের এই উদ্যোগ নিয়ে কিছু রক্ষণশীল মহল থেকে সমালোচনা উঠেছে তাদের মতে সঙ্গীত শিক্ষা দেশের ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে কিন্তু দেশটির সরকারের দাবি এই সাংস্কৃতিক শিক্ষা ইসলামী নীতির সঙ্গে বিরোধপূর্ণ নয় বরং পরিপূরক হবে ইয়াসিন মোহাম্মদ জিসান সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর নির্দেশে কানাডায় খালিস্তানপন্থী নেতা নিজার হত্যা দাবি ওয়াশিংটন পোস্টের সার্বভৌমত্বে আঘাত করে ভুল করেছে ভারত মন্তব্য ট্রুডোর মার্কিন নির্বাচনে আলোচনায় অভিবাসন সমস্যা সীমান্তে অনুপ্রবেশ নিয়ে দোষারোপ দুই প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর ভেতরের শত্রুরা চীন রাশিয়ার চেয়ে ভয়ঙ্কর মন্তব্য ট্রাম্পের এই ছিল আন্তর্জাতিক সময়ে সঙ্গেই থাকুক সময়